Hello everybody, this is Mrs. B and welcome to my channel. And today, ipakikita ko sa inyo kung paano mag-alaga ng mga orchids. And normally, nakakapanood tayo ng mga orchids care tutorial na sa English. Pero ngayon, ituturo ko ang orchid care tutorial in Tagalog. So, meron ako sa likod ko na mga different kinds of orchids. At ipakikilala ko sa inyo sila isa-isa. So, if you haven't subscribed to my channel, please click subscribe and hit the notification bell para makukuha ka ng update sa mga bagong videos ko. So, tara! Let's get busy! So, meron tayo dito na orchid na ito yung tapio pedulum. So, yung tapio pedulum, ito yung parang lady slippers na tinatawa. Ang uh, bulaklak nito ay nasa deep maroon and uh, very seldom lang siyang mamulaklak and very lucky kapag napapulaklak mo siya. Matagal na sa akin itong papio pedalum. It's about uh, more than 7 years and uh, this papio pedalum needs indirect sunlight and a little bit shady and cold and moist place para mag-thrive siya just like in the nature. Kasi in the nature, makikita nyo ang papio pedalum sa under the tree, under the bushes, and uh, napakaganda, makikita nyo ang bulaklak niya. Very unique and very attractive. Yung next orchid natin is uh, very common. Ito yung tinatawag na Phalaenopsis orchid. Ito yung palagi mong nakikita sa supermarket na may napakagandang bulaklak. Ang Phalaenopsis orchid ay medyo makapal ang kanyang leaves at uh, hindi siya pwedeng basta basta matupi dahil madadamage na yung leaves nito. So, kung makikita nyo, meron na kong spikes coming out. So, magbubloom siya ng bulaklak. So, itong tong Phalaenopsis, ang medium nito ay yung clay pellets, which is my way and my replacement for the natural bark medium ng Phalaenopsis. Ang Phalaenopsis ay kailangan ng medium light and uh, kailangan yung roots niya may time para mag-dry after watering. So, this is another species of orchid. It's called Oncidium. And yung Oncidium, makikita mo, yung leaves niya ay thin at elongated at meron siyang pseudobulbs. Ang pseudobulbs ay very important. Aalagaan nyo dahil ayan yung kanyang water reservoir para mag-stock ng tubig at mag-bloom ng maganda. Ang light requirement for this Oncidium is medium light and uh, always make sure na bago mag-dry yung kanyang medium, kailangan didiligan mo na siya ulit. Kailangan iingatan yung pseudobulbs para maging healthy yung kanyang roots and para magkaroon siya ng magandang blooms. Ito naman yung another orchid species which is the Cattleya. So it's very popular lalo na sa ating mga Pilipino dahil naririnig natin madalas ito. Meron tayong kwaderno ng pangalan na Cattleya at nakikita natin ito sa ating kagubatan. So ang Cattleya naman ay nabubuhay sa napakatindi ng sikat ng araw and kailangan nito na talagang matutuyo muna yung kanyang mga ugat bago mo didiligan ulit otherwise mabubulok yung ugat at mamamatay ang inyong katleya. So, ito yung different kinds ng mga orchid species na inaalagaan ko dito sa loob ng bahay. Meron akong Phalaenopsis, Oncidium, Cattleya, and Papio Pedalum. Itong apat na orchids na ito, dahil pare-pareho silang orchids, pero meron silang iba't ibang pangangailangan ng pag-aalaga, lalong-lalo na sa pagdidilig. Always remember na sa pag-aalaga ng halaman sa loob ng bahay ay nagdidepende sa uri ng ilaw. So, yung bahay natin ay may mga bintana at of course, yung mga bintana yan, na yon ay merong nakaharap sa timo, kandura, hilaga, silang. So, like what I've said, ito kailangan, ang katleya ay kailangan ng matinding sikat ng araw. And then, ito medium. And then, ito um, light to medium. And then, ito low medium light. So, ibig sabihin, pwede ito sa medyo madilim, ito sa medyo-medyo maliwanag at ito sa medyo maliwanag at ito sa maliwanag na maliwanag. So, merong nagtanong sa akin na isang YouTube vlogger, um, family and motherhood lifestyle vlogger, si Mama Bear Jona from Finland, at tinanong niya sa akin kung papaano ang tamang pagdidilig ng mga orchids. Thank you for that wonderful question, Mama Bear Jona from Finland. 
Ang tamang pagdidilig ng orchids ay of course depende din kung anong climate meron sa loob ng bahay mo o sa labas ng bahay mo. So nagdidepende ito pero normally ang pagdidilig ng orchid sa loob ng bahay ay once a week lamang. In a little while ipapakita ko sa inyo kung paano yung tama at proper way ng pagdidilig ng iba't ibang klasing orchids. Lahat ba ng orchids pwede sa loob at labas ng bahay? This question is from Lil Asia's channel. Lil ay mag-inang vlogger na based sa Pilipinas. So, ang tanong niya, kung ang orchids ba ay pwede sa loob at sa labas ng bahay? Well, in nature, makikita natin, of course, ang uh, orchid sa forest. Diyan sila tumutubo sa mga puno, sa mga kagubatan, sa mga sulok-sulok. May kita nyo sila minsan sa kataas-taasan sa parte ng puno at namumulaklak at napakaganda ng kanilang mga kulay. Pero ang mga orchids ay nanggaling of course, karamihan ay sa mga tropical countries and uh, hindi dito tumutubo. Merong mga ilang species na tumutubo dito sa Europe pero ang mga talagang napakagandang species at common orchids ay tumutubo at nanggagaling sa Pilipinas or sa other tropical countries. Sa loob ng bahay, gaya ng sinabi ko sa inyo, pwede nyong ipwesto ang mga orchids nyo, depende kung saan nakatayo yung bintana nyo. So, merong klase ng orchids, like what I've said, na pwede sa hilaga, pwede sa timog, pwede rin sa kanluran at silangan. So, depende sa uri ng halaman nyo, aalamin nyo muna kung ano ang light requirements, kung ano ang pangangailangan niya sa ilaw para mag-thrive ng husto ang kanilang mga dahon at mamulaklak ng napakaganda. Saan ba mas magandang alagaan ng orchids? Sa labas o sa loob ng bahay? Itong tanong na ito ay nanggaling of course kay Yudwish na gumagawa ng kanyang ng random vlogs and she's based in Dubai. Ang pag-aalaga ng orchids of course depende sa climate na kung nasaan ka man. So kung sobrang init ito kung nasa Dubai ka at medyo mainit ang klima, kumpara sa Pilipinas, mas mainam siguro na sa loob ng bahay mo siya aalagaan sa may tapat ng bintana kung hindi masyadong malamig ang air condition. Pero kung hindi naman ganun kainit ang lugar sa labas ng bahay, then pwede kang magtanim ng orchids at aalagaan mo na lang siya sa pagdidilig. Kung malamig naman ang bansa na kung nasaan ka, pwede ka naman ding maglagay ng mga orchids sa labas kung summertime. Pero kung malamig Lameg ang klima, of course, ilalagay mo siya sa loob. Dahil always remember, ang orchids ay tumutubo sa mga tropical countries na very humid and very warm temperature. So I hope na gustuhan nyo at may natutunan kayo sa video na ito. If you like videos like this, please click thumbs up. Write your questions and comments down below. Share this video. Subscribe to my channel. Thank you very much everybody. This is Mrs. B and let's get busy. ay depende nga sa ilaw kaya nang nabanggit ko kanina. Um, ang Phalaenopsis orchids, nilalagay ko siya sa may bintana na hindi direct sunlight ay dahil pwedeng masira or madamage ang mga dahon ng Phalaenopsis orchids. Si, gaya ng Oncidium orchids na kapag nasa direct sunlight siya, masusunog ang kanyang mga dahon. Pero ang Cattleya orchids naman, hindi masusunog ang dahon at gustong-gusto nito ng tinde ng sikat ng araw sa loob ng bahay. Kasi ang Papio Ferrellum naman, kailangan niya ng medyo maliging pero may konting ilaw din. Always remember ng pag-aalaga ng mga orchids ay depende kung ano ang klima at temperature sa lugar na kung nasaan kayo or sa loob ng bahay nyo. Dahil nandito ako sa Europe, malamig at uh, nagsisimula pa lang ang spring, so nandito sila sa loob ng bahay at hindi ko sila nilalabas ng bahay maski mag-summer season pa. Pero iba rin ang pag-aalaga ng orchids kapag nasa labas ka. Pero for now, magkoconcentrate tayo dito kung paano alagaan ng orchids na nilalagay sa loob ng bahay. So tatansyayin nyo yung tubig kung malamig o mainit o maligamgam at maligamgam lang ang gusto ng orchids. Kung ano yung maganda sa pakiramdam nyo, sa balat nyo, yun ang gustong gusto ng orchids. So ang gagawin natin ngayon ay pupunuin natin ang mga decorative pots ng tubig at ibababad natin ang mga orchids. It's ng 5 to 10 minutes. 
Sa pagdidilig ng orchids or kahit na anong halaman sa loob ng bahay, iiwasan yung mababasa yung dahon dahil kapag nabasa yung dahon at nag-ipon yung tubig sa mga sulok-sulok, pwede nitong ika ikalanta ng dahon at ika matay ng dahon ang nakababad na tubig. So, always remember na palaging tuyo ang mga orchids at makikita nyo yung aking uh, spike na magbubloom na itong Phalaenopsis orchids. So, now nababad na natin itong mga orchids ng 7 minutes. Ngayon ay tatanggalin naman natin yung tubig na binabad natin sa loob ng decorative pot. So, ito yung kagandahan ng merong mga butas yung pots na ginawa ko siya ng extra para mas madaling madrain yung tubig dahil always remember, dapat walang tubig dito sa loob ng decorative pot. Sa ganun din ang gagawin natin sa lahat ng orchids na binabat natin, tatanggalin natin sa decorative pot at patitik-tikin natin yung tubig para walang extra tubig na mapababad yung ugat. Dahil pag nababad yung ugat sa tubig ng matagal ng panahon, pwedeng ikamatay ng orchids ito. So, now natanggal na ang mga tubig sa loob ng decorative pot. Ngayon ay siguraduhin nyo na pupunasan nyo ang loob ng decorative pot na tuyong-tuyo at walang tubig bago natin ilagay ulit ang orchids sa loob. Ngayon na natuyo na natin at natanggal na natin ang mga tubig sa loob, pwede na natin ibalik ang mga orchids sa loob ng decorative pots. So make sure wala nang tubig na tumutulo and pwede mo ibalik na ang orchids sa loob. So I hope you enjoyed watching this video at sana may natutunan kayo. If you haven't subscribed to my channel, please click subscribe and hit the notification bell para makakuha ka ng updates sa mga bagong videos ko. And kung may katanungan kayo, write your questions and suggestions down below. This is Mrs. B and let's get busy!